В Артемовском городском округе проходит декада, посвященная привлечению внимания к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями. В нашей стране и во всем мире сейчас много внимания уделяется таким людям. Ведь несмотря на то, что многие функции выполнять они не могут, однако продолжают являться частью нашего общества. А то, как оно относится к инвалидам, является показателем цельности, культурности и духовной общности народа и нации. В городском центре досуга «Горняк» прошел концерт для детей-инвалидов, их родителей и опекунов. Мы встречаемся с вами каждый год. Дети подрастают, возрастают проблемы. И если сегодня говорили, что каждый ребенок – это маленькое солнышко, то, дорогие родители, вы огромное солнце, которое своим сердцем обогрели тех, кто нуждается в особой заботе. Гостей праздника встретил участник проекта «Голос» из Екатеринбурга Даниил Кузнецов и эстрадный театр «Маленькая страна». Ребята, которых не затронули беды тех, кто собрался в зале, постарались передать им частичку своего таланта и душевной теплоты. Сами ребята с ограниченными возможностями не унывают. Они активно участвуют в различных конкурсах, стараются жить полной жизнью. Всегда остается то, что доступно им в той или иной мере. Для кого-то это спорт, для кого-то рисование и прикладное творчество, а для кого-то поэзия. Однажды я вышла на людную площадь. И там улетала вещальная ложь. Свежу моей снега такая черна. С пакетом пьявок стояла она. И я поклонюсь. И я поклонюсь. Простите, ответьте, прошу. От чего вы не Сегодня ведь праздник, а праздник всегда. А видно ли все? И беда, не беда. На концерте заслуженные грамоты и благодарности получили артемовские призеры областного фестиваля ребят с ограниченными возможностями под жизнеутверждающим названием «Мы все можем». Сейчас в Свердловской области активно идет месячник милосердия. Артемовский концерт прошел в рамках региональной акции «10 тысяч добрых дел». И роль родителей и опекунов детей с ограниченными физическими способностями в ней сложно переоценить. Кто, как не вы, дарите и делаете эти добрые дела? Ваше милосердие нет границ. Вы своей щедрой душой, любящим сердцем согреваете тех, кто сегодня вместе с вами. Благодаря только вашей любови мы видим, какие таланты развиваются у ваших подопечных и ваших детей. Но не только ребята заслуживают поощрений. Сложно представить, сколько сил, выдержки и любви нужно иметь опекунам, приемным родителям, которые становятся самым главным для тех, кого родные родители по тем или иным причинам отказались или не смогли воспитывать самостоятельно. В этом году победителями и обладателями диплома «Опекун года» стала семья Алексея и Ольги Конесивых. Эта семья, обладая таким э, огромным сердцем, столько любови, Здесь не исчисляется в пяти, здесь как минимум 10 человек, вашей любви хватит и, и, и больше, наверное. Екатеринбургские гости сначала выступили на фестивале «Мы все можем», а потом обратились с собственной инициативой на благотворительной основе помочь социальным службам и общественникам Артемовского городского округа. Теперь ребята выполняют волонтерские функции и делают это с удовольствием. Работа с ребятами, физические способности которых ограничены, так или иначе нуждающимися в помощи государства – это не просто разовые концерты и акции. Управлением социальной политики Артемовского района запланирован целый ряд мероприятий на будущий год. У нас очень много фестивалей, много мероприятий в учреждении проводится совместно с Управлением социальной политики, Министерством социальной политики Свердловской области. Это и фестивали «Город мастеров», «Город олимпийских надежд». Мы поддерживаем семьи, которые не только воспитывают детей с ограничениями, возможно, которые просто нуждаются в заботе государства. Это фестиваль «Семья года», «День матери», «Самый лучший папа». Все наши мероприятия направлены на поддержку семьи, которые нуждаются в заботе государства. 
Ну а пока приятно видеть, как дети разных судеб поддерживают друг друга, поднимают настроение и стараются быть полезными. Задача нас, взрослых, вне зависимости от социального статуса или убеждений, постараться сделать так, чтобы ни один ребенок, будь то просто оставленный родителями малыш или ребенок, который имеет инвалидность, не чувствовал холода от наших сердец, всегда мог доверить нам свою жизнь. Мы должны сделать все, чтобы улыбки на лицах этих детей появлялись как можно чаще. Музей!